ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് പുതിയൊരു ഡി ജേക്കിൽ ആർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ത്യൻ കോസ്റ്റ് ഗാർഡിൻ്റെ നാവിക് ജി ഡി നാവിക് ഡി ബി പോസ്റ്റിലേക്കുള്ള റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് എക്സാം ടോപ്പിക് എന്തൊക്കെയാണ് സിലബസ് എന്തൊക്കെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ എക്സാം പാറ്റേൺ എന്തൊക്കെയാണ് തുടങ്ങിയ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ ആ ഒരു വീഡിയോ അവസാനം വരെ കാണുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ആരെങ്കിലും ഇന്ത്യൻ കോസ്റ്റ് ഗാർഡിൻ്റെ ഈ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു വീഡിയോ അവരിലേക്കും ഷെയർ ചെയ്തെടുക്കുക ഇത്തരത്തിലുള്ള കൂടുതൽ വീഡിയോകൾക്കായി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ വരുന്ന ബെല്ലൈക്കണിൽ ഓൾ എനേബിൾ ചെയ്താൽ മാത്രമായിരിക്കും ഇത്തരത്തിലുള്ള കൂടുതൽ വീഡിയോസ് നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുകയുള്ളൂ നമുക്ക് കാര്യത്തിലേക്ക് അടക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് ഈ ഒരു റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക് വരുന്ന എക്സാമിൻ്റെ പാറ്റേൺ നോക്കാം ഈ ഒരു എക്സാമിനേഷൻ നാവിക് ജി ഡി നാവിക് ഡി ബി എക്സാമിനേഷൻ നടത്തുന്നത് ഓൺലൈൻ വഴിയാണ് അതായത് കമ്പ്യൂട്ടർ ബേസ്ഡ് മെത്തേഡിലാണ് ഈ ഒരു എക്സാമിനേഷൻ നടത്തുന്നത് അതും വിവിധ എക്സാം സെൻറ്ററിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു എക്സാമിനേഷൻ ഉണ്ടാവുക അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു എക്സാമിനേഷൻ്റെ വിവിധ സെക്ഷൻസ് ആയിട്ട് തരം തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ സെക്ഷൻസിനെ പറ്റിയിട്ടെല്ലാം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വീഡിയോയുടെ അവസാനം പറയുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ സെക്ഷനിലും വരുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ ഒബ്ജെക്റ്റീവ് ടൈപ്പായിട്ടാണ് വരുന്നത് അതായത് ഒരു ചോദ്യവും നാല് ഓപ്ഷൻസും അത്തരത്തിലാണ് എല്ലാ സെക്ഷനിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ ശരീരത്തരത്തിനും ഓരോ മാർക്ക് വീതമാണ് ലഭിക്കുന്നത് തെറ്റുത്തരത്തിന് നെഗറ്റീവ് മാർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല ഇനി അടുത്ത നാവിക് ഡി ബി എക്സാമിലേക്ക് വരുന്ന എക്സാം പാറ്റേൺ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു നാവിക് ഡി ബി പോസ്റ്റിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്തവർക്ക് സെക്ഷൻ വൺ എക്സാം ആണ് വരുന്നത് സെക്ഷൻ വൺ എക്സാമിൻ്റെ പാസ് മാർക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ജനറൽ കാറ്റഗറിക്ക് ഇ ഡബ്ല്യൂസിന് ഒ ബി സിക്ക് മുപ്പത് മാർക്കാണ് പാസ് മാർക്കായിട്ട് വരുന്നത് എസ് എസ് സി എസ് ടി കാൻഡിഡേറ്റ്സിന് ഇരുപത്തേഴ് മാർക്കാണ് പാസ് മാർക്കായിട്ട് വരുന്നത് ഇനി അടുത്ത നാവിക് ജി ഡി എക്സാമിന് അപേക്ഷിച്ചവർക്കുള്ള എക്സാം പാറ്റേൺ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നാവിക് ജി ഡിക്ക് സെക്ഷൻ വണ്ണും സെക്ഷൻ ടുവുമാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ നിർബന്ധമായിട്ടും സെക്ഷൻ വണ്ണും സെക്ഷൻ ടു എക്സാമും പാസ്സായി കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമായിരിക്കും നാവിക് ജി ഡി എക്സാം പാസ്സായി കിടക്കുകയുള്ളൂ ഇനി അടുത്ത പാസ് മാർക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സെക്ഷൻ വണ്ണിൽ മുപ്പത് മാർക്കും സെക്ഷൻ ടുവിൽ ഇരുപത് മാർക്കും അങ്ങനെ ടോട്ടൽ അൻപത് മാർക്ക് വാങ്ങിച്ചാൽ മാത്രമായിരിക്കും ജനറൽ കാറ്റഗറി ഇ ഡബ്ല്യു എസ് ഒ ബി സി കാറ്റഗറി ഈ എക്സാമിനേഷൻ പാസ്സായി കിടക്കുകയുള്ളൂ ഇനി അടുത്ത എസ് എസ് സി എസ് ടി കാറ്റഗറി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സെക്ഷൻ വണ്ണിൽ ഇരുപത്തേഴ് മാർക്കും സെക്ഷൻ ടുവിൽ പതിനേഴ് മാർക്കും അങ്ങനെ നാൽപ്പത്തിനാല് മാർക്ക് വാങ്ങിച്ചാൽ മാത്രമായിരിക്കും എസ് എസ് സി എസ് ടി കാൻഡിഡേറ്റ്സ് പാസ്സായി കിടക്കുകയുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ നിർബന്ധമായിട്ടും രണ്ട് സെക്ഷനിലെയും മിനിമം മാർക്ക് വാങ്ങിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ് എന്നാൽ മാത്രമായിരിക്കും ഈ ഒരു സെക്ഷനിലെ എക്സാം പാസ്സായി കിടക്കുകയുള്ളൂ ഇനി അടുത്ത ഈ ഒരു സെക്ഷൻ വൺ എന്താണ് സെക്ഷൻ ടു എന്താണ് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം സെക്ഷൻ വണ്ണ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സെക്ഷൻ വണ്ണിൽ ആകെ ടോട്ടൽ അറുപത് ചോദ്യങ്ങളാണ് ഉണ്ടാവുക മാക്സിമം നിങ്ങൾക്ക് അറുപത് മാർക്ക് വരെ സ്കോർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് സെക്ഷൻ വണ്ണിൻ്റെ സമയ ദൈർഘ്യം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് മിനിറ്റാണ് എക്സാമിനേഷൻ്റെ സമയ ദൈർഘ്യം ഇനി അടുത്ത സെക്ഷൻ വണ്ണിൽ വരുന്ന ഏതൊക്കെ സബ്ജക്റ്റാണെന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മാത്സ് സയൻസ് ഇംഗ്ലീഷ് റീസണിങ് ജി കെ തുടങ്ങിയ സബ്ജക്റ്റുകളിൽ നിന്നാണ് സെക്ഷൻ വണ്ണിൽ ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക മാത്സിൽ നിന്നും ഇരുപത് മാർക്കിനും സയൻസിൽ നിന്നും പത്ത് മാർക്കിനും ഇംഗ്ലീഷിൽ നിന്നും പതിനഞ്ച് മാർക്കിനും റീസണിങ്ങിൽ നിന്നും പത്ത് മാർക്കിനും ജി കെയിൽ നിന്ന് അഞ്ച് മാർക്കിനും ഇങ്ങനെയാണ് ഓരോ സബ്ജക്റ്റിലും ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളുടെ രീതി അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കുകളുടെ രീതി ഇനി അടുത്ത സിലബസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സെക്ഷൻ വണ്ണിലെ സിലബസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യം മാത്സ് നോക്കാം മാത്തമെറ്റിക്കൽ സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ റേഷ്യോ ആൻഡ് പ്രൊപ്പോഷൻ ആൽജിബ്രിക് ഐഡൻറ്റിറ്റീസ് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻസ് ആൻഡ് പോളിനോമിയൽസ് സൈമുൾട്ടേനിയസ് ഇക്വേഷൻസ് ബേസിക് ട്രിഗ്നോമെട്രി ഇൻ്ററസ്റ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് ആൻഡ് പേഴ്സൻറ്റേജ് വർക്ക് ടൈം സ്പീഡ് ആൻഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് സിമ്പിൾ മെൻസ്ട്രേഷൻ ജിയോമെട്രി മെഷേഴ്സ് ഓഫ് സെൻട്രൽ ടെൻഡൻസി അതായത് ആവറേജ് മീഡിയം മോഡ് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലാണ് മാത്സിൻ്റെ സിലബസ് ഉണ്ടായ
കോമ്പൗണ്ട് പ്രിപ്പോസിഷൻ യൂസ് ഓഫ് പ്രനൗൺസ് തുടങ്ങി ഇത്രയും കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക ഇനി അടുത്ത റീസണിങ് ടോപ്പിക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്പേഷ്യൽ ന്യൂമറിക്കൽ റീസണിങ് ആൻഡ് അസോസിയേറ്റീവ് എബിലിറ്റി സീക്വൻസ് സ്പെല്ലിംഗ് ആൻഡ് സ്ക്രാബിംഗ് കോഡിംഗ് ആൻഡ് ഡീ കോഡിംഗ് തുടങ്ങിയ ഒരു ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് റീസണിങ്ങിൽ നിന്നുണ്ടാവുക ഇനി അടുത്ത ജി കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ജിയോഗ്രഫി കൾച്ചർ ആൻഡ് റിലീജിയൻ ഫ്രീഡം മൂവ്മെൻറ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നാഷണൽ ഫാക്ട് എബൌട്ട് ഇന്ത്യ ഹെറിറ്റേജ് ആർട്സ് ആൻഡ് ഡാൻസ് ഹിസ്റ്ററി ഡിഫൻസ് വാർസ് ആൻഡ് നൈബേഴ്സ് അവാർഡ് ആൻഡ് ഓദേഴ്സ് ഡിസ്കവറീസ് ഡിസീസ് ആൻഡ് ന്യൂട്രീഷൻ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ലാംഗ്വേജസ് ക്യാപിറ്റൽ ആൻഡ് കറൻസീസ് കോമൺ നെയിംസ് ഫുൾ ഫോം ആൻഡ് അബ്രിവിയേഷൻസ് എമിനൻറ്റ് പേഴ്സണാലിറ്റീസ് നാഷണൽ ബേർഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നാഷണൽ അനിമൽസ് സ്പോർട്സ് എക്സെട്ര തുടങ്ങിയ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ജി കെയിൽ നിന്നുണ്ടാവുക ഇനി അടുത്ത സെക്ഷൻ വണ്ണിൽ പഠിക്കാനുള്ള സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളാണ് നിലവിൽ ലഭ്യമായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകൾ വാങ്ങിക്കാനുള്ള ലിങ്കുകൾ ഈ ഒരു ആർട്ടിക്കിളിൽ ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകൾ വാങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഈ ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ ഉപയോഗിക്കുക ഇനി അടുത്ത സെക്ഷൻ ടു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു സെക്ഷൻ ടു നാവിക് ജി ഡി പോസ്റ്റിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നവർ മാത്രം ഈ ഒരു സെക്ഷൻ എഴുതിയിരുന്നാൽ മതി ഈ ഒരു സെക്ഷൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആകെ ടോട്ടൽ അൻപത് ചോദ്യങ്ങളാണ് ഉണ്ടാവുക മാക്സിമം നിങ്ങൾക്ക് അമ്പത് മാർക്ക് വരെ സ്കോർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഈ ഒരു സെക്ഷൻ്റെ സമയ ദൈർഘ്യം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ മുപ്പത് മിനിറ്റാണ് എക്സാമിനേഷൻ്റെ സമയ ദൈർഘ്യം ഇനി അടുത്ത ഏതൊക്കെ സബ്ജക്റ്റാണ് സെക്ഷൻ ടുവിൽ ചോദിക്കുന്നത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മാത്സും ഫിസിക്സും തുടങ്ങിയൊരു രണ്ട് സബ്ജക്റ്റുകളാണ് സെക്ഷൻ ടുവിൽ വരുന്നത് മാത്സിൽ നിന്നും ഇരുപത്തഞ്ച് മാർക്കിനും ഫിസിക്സിൽ നിന്നും ഇരുപത്തഞ്ച് മാർക്കിനും അങ്ങനെ ടോട്ടൽ അൻപത് മാർക്കിനാണ് ഈ ഒരു സെക്ഷൻ്റെ ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക ഇനി അടുത്ത ഈ ഒരു സെക്ഷൻ്റെ സിലബസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യം മാത്തമാറ്റിക്സ് നോക്കാം സെറ്റ്സ് റിലേഷൻ ആൻഡ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഓൾ ജിബ്ര വെക്ടർ ആൻഡ് ത്രീ ഡയമെൻഷൻ ജിയോമെട്രി ലൈനർ പ്രോഗ്രാമിങ് കോർഡിനേറ്റ് ജിയോമെട്രി കാൽക്കുലസ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ റീസണിങ് പ്രോബബിലിറ്റി റിലേഷൻ ആൻഡ് ഫംഗ്ഷൻസ് സിമ്പിൾ മെൻസ്ട്രേഷൻ ജിയോമെട്രി മെഷർ ഓഫ് സെൻട്രൽ ടെൻഡൻസി തുടങ്ങിയൊരു ടോപ്പിക്കിൽ നിന്നാണ് മാത്സിൽ സെക്ഷൻ ടുവിലെ ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കുകളിൽ സബ് ടോപ്പിക്കുകളും വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതും നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്തിരിക്കേണ്ടതാണ് അത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ആർട്ടിക്കിളിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നതാണ് ഇനി അടുത്ത സെക്ഷൻ ടുവിലെ തന്നെ ഫിസിക്സ് ടോപ്പിക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫിസിക്കൽ വേൾഡ് ആൻഡ് മെഷർമെൻറ്റ് കൈനമാറ്റിക്സ് ലാസ് ഓഫ് മോഷന് വർക്ക് എനർജി ആൻഡ് പവർ ന്യൂട്ടൻസ് ലാ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് സർക്കുലർ മോഷൻ മോഷൻ ഓഫ് സിസ്റ്റം ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആൻഡ് റിജിഡ് ബോഡി ഗ്രാവിറ്റേഷൻ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ബൾക്ക് മാറ്റർ തെർമോഡൈനാമിക്സ് ബിഹേവിയർ ഓഫ് പെർഫെക്റ്റ് ഗ്യാസ് ആൻഡ് കൈനറ്റിക് തിയറി ഓസുലേഷൻ ആൻഡ് വേവ്സ് എലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സ് കറണ്ട് എലക്ട്രിസിറ്റി മാഗ്നറ്റിക് എഫക്റ്റ് ഓഫ് കറണ്ട് ആൻഡ് മാഗ്നറ്റിസം എലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ ആൻഡ് ആൾട്ടറിംഗ് കറണ്ട് എലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ്സ് ഒപ്റ്റിക്സ് ഡുവൽ നേച്ചർ ഓഫ് മാറ്റർ ആൻഡ് റേഡിയേഷൻസ് ആറ്റംസ് ആൻഡ് ന്യൂക്ലിയ ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റംസ് തുടങ്ങിയൊരു ഇത്രയും ടോപ്പിക്കുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് സെക്ഷൻ ടുവിലെ ഫിസിക്സിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കുക ഇനി അടുത്ത സെക്ഷൻ ടുവിലെ സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽസ് വാങ്ങിക്കാനുള്ള ഡയറക്റ്റ് ലിങ്ക് ഈ ഒരു ആർട്ടിക്കിളിൽ ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ സെക്ഷൻ ടുവിൻ്റെ സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽസ് വേണ്ടവർ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ ചെക്ക് ചെയ്യുക പ്രധാനമായിട്ടും ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് കോസ്റ്റ് ഗാർഡിൻ്റെ നാവിക് ജി ഡി നാവിക് ഡി ബി എക്സാമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യാനുള്ളത് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഈ ഒരു ആർട്ടിക്കിളിൽ ലിങ്ക് ചെയ്യാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം അതുവരെ ബൈ